नमस्ते निर्भय दोष उसे गत वारोजलगा मन अंदर मनसो मेद प्रश्न मन चूस्त राष्ट्रपति क्षमाभिष को इधर पक्न पे मिगता इधर ने उतारा लेदे नारी उतारा अल्ली हईकर्ट तीर् रूप में सामधानी निर्भय दोष उशिष पै वार गड़विंद यायपरम अंशना उ वारूर्ति चेयर आदेश मरी दीन गुरी चर्चा प्रत्येक चर्चा कार्यक्रम से पड़ी वनता टीवी मैं चर्चा पागो की मन तो लीगल एक्सपर्ट प्रोफेसर एम वि लक्ष्मी गार नमस्ते मैडम अलग मन तो सैकालजिस्ट महिपति गायत्री गार नमस्ते मैडम मैडम इपू चूस्त मैं गत वार रोजल का इधे प्रश्न अंतारी उशिष पोस्ट पोन अन तरह मल्ल डेट इवे असल पड़ता पड़दा इधर की पड़ता वि पड़ता असल नल्बर की ओकेसार उशिष पड़ता लेकिन नल्बर की क्षमाभिष तरवाड़े वाल लाजिकल वे कदा क्षमाभिष को इंकोलू इंकेदो हेल्थ बाले इंका रकर कदा सो दीन तरह इपू हईकर्ट आग्रह व्यक्त तीर्चे दीन संबंधी जुडीशरी रीत्या चला मंच तीर्टे मन देश में कैपिटल पनीमेंट दी अंत गबुक्नी रेरेस्ट आफ् द रेर केस प्रमाण उ चला चाल रेर का उड़े के मतमेस्टर इध वन सच के रेरेस्ट आफ् द रेर केस अच्छे के मुख्य सुप्रीम कोर्ट लेदा इतर कोर्ट रकर रूल रेग्युशन उ वाट आसरा चुस्कनी एवर कटेड पर्सन उ तम शिष अमल प्रोलांग से वो एडादी रेडे का अला प्रोलांग से वो चट्ट उपयोगुक दाने आधार डेलीगेटेड लजिस्लेषन अटा मन उदाहरण की मैनुअल का रूल्स का अट्ठावी एवं उठ उपयोग उदाहरण की ढेली जेल मैनुअल एवं उन्यो आ रूल प्रकार एवरकते उशिष प्रोसीडिंग इतारो आ व्यक्ति ने मतमे वे मिगता वाला पिटिशन केंगे वाल दीं कलपा की वे ले अट्ला प्रोसीडिंग इच्छी तरह कहींसम को व्यवधि पदना रोज कल व्यवधि उड़ा दाने पैन माला अपील अवकाश इटा रूल उ रूलस आसरा चुस्कनी वीलिए रक चट अंश अंदर कोसम उद्देश्य मंच कोसम उद्देश्यारो वाट उपयोग इधमेंटे न्याय पट चट पट जुडीशिय पट मन को नमक पावानी आस्कार कल इवा ये निर्णय कोर्ट तस्को माला तिगे मन को नमका निर्णय तस्को अच्छे दीन कटे मुझे इंकोक अंशावाली वीलू रक पिटिशन वेसकटू उ चट में उंश उपयोग दी व्यतिरेक और पिटन हईकर्ट वेस हईकर्ट दाने अडमटे इधर कारण अटे एवरू चट तो आटलाड़कूदा मैं चाल क्लीयर का चपा रेडवे मैनुअल रूलस लेकिन इंकेदा एनाट्स रूल रेग्युशन अटाला उंटे वाट दुर्विगम से अवकाश लेकिन ढेली जेल मैनुअल में उशाल गुरी पैन मन कोर्ट व्याख्य अंदर एमेंटे वेरवेगा पिटन पेकना नल्बर निंद रुजुयार काबी ने रुजुयार काबी उशिषनी डेट चप्पन तरह प्रोसीडिंग इच्छा नल्गर की ओके सारी दिन इंप्लीमेंट चेयर एग्जिक्यूट चेयर इच्छी अंत इकेंटे ब्लाक वेसे अर्ट नीक वेस्ट नाक वेस्तारा मीमांसलि अंतमात्र रेडो अंशे मुख्य कोर्ट के संबंधी अंश एदना को इला पिटन वेस्तू उ दाने को बदवारो लेकिन इश्यूस रेजन वालों को सर की इश्यू रेज चेयर रेज चलने अट्ला प्रोलांग अवतू प्रोट्राक्टेड लिटिगेशन अट उपयोग मन अटे को लावादेवी लेदा वायदाल वेस दी कोर्ट इवा अ अड्क वे एटे वार रोज लपल दी तीर्चे आलरे मोतम मैं एविडेंस अंत दूसमो दाने पर चर्चल वादोपवादाल इवन अना प्रूव दीन तरह केवल टेक्निक आस्पेक्ट मेरसी पिटन अभी क्यूरेटिव पिटन इंके क्रोत इश्यूस उ चूड़न अन इवन टेक्निक आस्पेक्टे ने जरिंदा लेदा अं अंशा की संबंधी कदा आलरे डिड अंकनी रकम पिटन अड्डेकोनी प्रोट्राक्टेड लिटिगेशन चेयर की 
ఒక గట్టి దెబ్బ వేసిందని చెప్పాలి ఒకటి ఆ రకంగా చూసినా కూడా ఇది చాలా మంచి జడ్జిమెంట్ నేను పర్సనల్ గా భావిస్తున్నా ఓకే అంటే ఈ వారం గడువు ఇచ్చారు కదా ఈ వారం గడువులో న్యాయపరమైన అంశాలు ఏమైనా ఉంటే కూడా కంప్లీట్ చేసే చేసుకోవాలి ఇంకా వాళ్ళకి ఏం పిటిషన్లు వేసుకునే అవకాశం లేనట్టే కదా లేదు అవకాశం లేదు ఒకవేళ ఏవైనా అవకాశాలు ఉన్నా కూడా ఈ వారం రోజుల్లోనే వాళ్ళు దాన్ని ఎగ్జాస్ట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఏమవుతుంటే ఒకరు వేసి వాళ్ళదంతా అయిపోయిన తర్వాత రెండో వాళ్ళు వేసి అది వారాలు 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 ఇప్పుడు మీరే చూడండి కేసు ఎప్పుడు కోర్టు ముందరకు వచ్చింది ఎప్పుడు ఇప్పుడు దాదాపుగా రెండు వేల పన్నెండు పన్నెండు నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే దాదాపుగా ఎనిమిదేళ్ల పీరియడ్ మనం దానికోసం కొనసాగిస్తూ వచ్చాం ఇంత రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ కేసు అయినప్పటికీ కూడా ఇన్నాళ్ళు మనం ఏదో చట్టపరమైన అంశాల ఆధారంగా కొనసాగిస్తూ వచ్చామంటే ప్రజలకి మన జుడిషియరీ పట్ల నమ్మకం ఎట్లా ఉంటుంది ఉండదు నమ్మకం లేకపోతే ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళంతటా వాళ్ళే వాళ్ళ న్యాయాన్ని వాళ్ళు చేసుకోవడం మొదలు పెడతారు ఏదైనా కావచ్చు చంపడం కావచ్చు లేకపోతే చచ్చిపోవడం కావచ్చు కానీ మరి ఈ చట్టాన్ని ఏ వ్యక్తి కూడా తన చేతిలోకి తీసుకోకూడదు కదా మన చట్టాలన్నీ చెప్పేది అదే ఇండియన్ పిల్లల కోర్లో ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ అనే దానికి కూడా ఏం చెప్తారంటే ఒకవేళ నీకు పబ్లిక్ అథారిటీని అప్రోచ్ అవ్వడానికి సమయం కానీ వీలు కానీ లేకపోతే అవతల వ్యక్తి నన్ను చంపేయడానికి వస్తున్నాడు అంటే అట్లాంటప్పుడు మాత్రమే ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ కోసం అవతల వ్యక్తిని గాయపరచడం చంపడం చేయమని చెప్తుంది ఉత్తిని చెప్పదు దీన్ని మనం అసర్టైన్ చేయడం అనేది ఇవాళ ఇచ్చిన ఈ జడ్జిమెంట్తో జరిగింది కాబట్టి ఇది చాలా ముదాహమైంది లేదా సంతోషదాయకమైంది అని అనుకుంటున్నా ఒక లీగల్ పరంగా అయితే ఓకే నిందితుల తరపు ఉన్న లాయర్స్ ఇన్ని పిటిషన్స్ ఇన్ని రకాలుగా వేసుకోవచ్చు అని అంటే ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయిన వాళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా శిక్ష అనుభవిస్తున్న వాళ్ళు అంటే ఉరి శిక్షను వాయిదా వేసుకోవచ్చు అని ఒక లాయర్ ఉండి నిందితులకు ఇలాంటి సజెషన్స్ ఇవ్వడం అనేది ఏ విధంగా చూస్తారు ఒక లాయర్ ఇక్కడ ఒకటి లా ఎప్పుడైనా సరే చివరి దిగవలో వస్తుంది ముందు రాదు ఫస్ట్ది రెండవది ఎవరైతే ఏ వ్యక్తి తరఫు నుంచి వాదిస్తున్నారో ఒక లాయర్గా ఆ వ్యక్తి పైన ఒక బాధ్యత ఉంటుంది తన క్లయింట్కి న్యాయం చేకూర్చడం అనేది ఉంటుంది నిందితులుగా ప్రూవ్ అయ్యారు కరెక్టే అక్కడ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటరు వీళ్ళు నేరం చేశారని చెప్పి రకరకాల సాక్ష్యాధారాల ద్వారా దాన్ని చేస్తారు అయితే ఎవరైతే డిఫెన్స్ తరఫు నుంచి చేస్తున్నారో ఆ వ్యక్తికి ఒక బాధ్యత ఉంటుంది ఆ బాధ్యత ఏంటంటే ఒకవేళ నిందుటిగా రుజువైనా సరే చట్టంలో అతనికి లాభం కలిగే అంశాలు ఇక్కడ లాభం కలగడం అంటే వేరే ఉద్దేశం కాదు ఎందుకంటే క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ చాలా రేర్గా ఇచ్చే పనిష్మెంట్ చాలా సందర్భాల్లో దాన్ని తగ్గించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి యావజ్జీవ కారాగార శిక్షగా కానీ లేకపోతే కొన్ని ఏళ్ళ శిక్షగా కానీ తగ్గించిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి వీటితో పాటుగా డిఫెన్స్ లాయర్ కేసు ప్రూవ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఒక అంశాన్ని ఆధారంగా తీసుకుంటాడు అదేంటంటే రెస్టోరేటివ్ జస్టిస్ అని ఒక మాట ఉంది రెస్టోరేటివ్ జస్టిస్ అనేది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి నేరం చేశాడు అయితే ఆ నేరం చేసిన వ్యక్తి రిఫార్మ్ అవ్వాలి అంటే తను చేసిన నేరం ఎంత చెడ్డదో ఎంత నష్టాన్ని కలగ చేస్తుందో తను అర్థం చేసుకోగలగాలి అప్పుడే రిఫార్మేషన్ ఏర్పడుతుంది ఒక వ్యక్తి ఇంకోటి చంపేశాడు మనం వాడిని చంపేస్తే అతనికి రిఫార్మేషన్ ఏముంది అక్కడ రిఫార్మేషన్ ఏం లేదు అంతేకాకుండా అట్లాగే చేస్తే మిగతా వాళ్ళకి కూడా రివెంజ్ వైపుకి ప్రతీకారం తెలుసుకోవడం వైపుకే జనం వెళ్తారు కానీ రెస్టోరేషన్ అనేది ఉండదు అందుకని డిఫెన్స్ లాయర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎన్ని రకాల అవకాశాలు ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఉపయోగించి ఈ వ్యక్తికి రిఫార్మేషన్ కలగడానికి కావాల్సిన సౌకర్యాలు చూడడం ఒక లాయర్గా వాళ్ళ బాధ్యత చట్టం రీత్యా కాకుండా లాయర్గా వాళ్ళ బాధ్యత కాబట్టి వాళ్ళు వేస్తారు వాళ్ళ వృత్తికి వాళ్ళు న్యాయం చేకూరుస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ వృత్తికి న్యాయం చేకూర్చడంలో ప్రొట్రాక్టెడ్ లిటిగేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆపాల్సిన బాధ్యత కోర్టుది వాళ్ళ కోర్టు చేసిన పని అదే ఎందుకంటే మనం కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత కేసు అడ్మిట్ అవుతుందా లేదా అనేది తిరిగి కోర్టు పైన ఆధారపడి ఉంటుంది లాయర్ పైన ఆధారపడి ఉండదు కేసును అడ్మిట్ చేశారు అంటే ఆ కేసుని మనం చూస్తామని చెప్పి అర్థం ఇద్దరు వాదిస్తారు ఇద్దరు వాళ్ళ తరఫునే వాదించుకుంటారు కానీ ఎవరి వాదనలో ఎక్కువ బలం ఉంది అన్నది బేరీజు వేసి అనలైజ్ చేసి విశ్లేషణ చేసి తీర్పు చెప్పాల్సిన బాధ్యత కోర్టు జడ్జి గారిది ఇవాళ మనకు కోర్టు చేసిన పని అదే ఈ ప్రొట్రాక్టెడ్ లిటిగేషన్ అన్న దానికి ఎక్కడో ఒక చోట అడుపులు వేయాలని చెప్పి వేసింది తద్వారా భవిష్యత్తులో ఈ రకంగా మనకు క్యూరేటివ్ పిటిషన్ ఉంది మెర్సీ పిటిషన్ ఉంది ఇంకేదో పిటిషన్ ఉంది అప్పీల్ ఉంది అప్పీల్ పైన సెకండ్ అప్పీల్ ఉంది లేకపోతే రివ్యూ పిటిషన్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా రకరకాల పిటిషన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ వేసుకొని మేము తప్పించుకొని తిరుగుతాము అనే వాళ్ళకు 
కొంచెం భయం ఏర్పడుతుంది ఖచ్చితంగా ఓకే గాయత్రి గారు ఈ నిర్భయ దోషుల సంగతి మీరు చూసే ఉంటారు ఫాలో అయ్యి ఉంటారు కదా సో అంటే వీళ్ళ మనస్తత్వం ఎలా ఉందంటే ఈవెన్ కొంచెం కూడా బాధ కానీ పశ్చాత్తాపం కానీ లేకుండా మేము చట్టాల్లో ఉన్న కొన్ని లొసుగులు వాడుకొని పిటిషన్ల మీద పిటిషన్లు వేసుకొని మేము అసలు మాకు ఏమీ లేకుండా మేము బయటకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం అసలు లేకపోతే శిక్షణ తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేస్తామనే కాన్ఫిడెన్స్లో వాళ్ళు ఉన్నారంటే అంటే ఈ ఈ నిందుదల మనస్తత్వాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి మీ స్టడీ ప్రకారం జీవితం పైన ఎవరికైనా ఆశ ఉంటుంది ఒకసారి తప్పు చేసామంటే ప్రతిసారి తప్పు చేస్తాం అనేది అయితే ఉండదు కదా తప్పు చేశారు కానీ నేను ఫ్యూచర్లో తప్పు చేయను చేయకుండా మళ్ళీ నేను జీవితాన్ని మంచిగా జీవనం సాగిస్తాను అని ఉండొచ్చు లేదు అంటే మా పేరెంట్స్ మా నా పైన ఆధారపడిన వాళ్ళకి నేను ఒక ఆసారగా ఉండాలి అన్న ఆశ అయ్యి ఉండొచ్చు లేదు అంటే ఆ వాళ్ళ మనసులోన ఎవరు చచ్చిపోవాలని కోరుకోరు అన్లెస్ అంటే వాళ్ళ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళో లేకుంటే ఏదైనా దే ఆర్ క్వైట్ హెల్దీ హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళు ఇంకొకటి వాళ్ళు అందరూ యూత్ దే కెన్ వర్క్ హార్డ్ ఏదైనా ప కష్టం చేసి కూడా వాళ్ళు బతకగలరు ఏదైనా సాధించగలరు అలా మనం మానవంగా అంటే ఓన్లీ హ్యూమనిస్ట్గా చూస్తే హ్యూమన్గా చూస్తే ఎవరు కూడా చచ్చిపోవాలనుకోరు ఎస్ తప్పు చేసాము మాకు ఏదైనా క్షమాభిక్ష వస్తే మేము బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటివి చెయ్యము నేను మళ్ళీ బాగా చూసుకొని నా పైన ఎంతోమంది ఆధారపడి ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఒక మనిషిగా యాజ్ ఎ సిటిజన్ నాకు ఇన్ని రోజులు శిక్ష పడింది నన్ను రిలీజ్ చేయండి అన్న ఆలోచన కూడా వాళ్ళలో తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఇన్ని రోజులు ఏం భయము లేకుండా వాళ్ళు ఏది బాధపడకుండా ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ అలా ఉండదు చచ్చిపోవాలి అని చట్టం వేరు మనస్తత్వం వేరు చట్టం చట్టం పని చేసుకుంటూ పోతుంది అలా ఉంది కాబట్టి మనం కూడా భయము భక్తితో మెలుగుతూ ఉంటాం ఒకటి ఉంది మనం ఇది తప్పు చేయాలా వద్దా అనేది ఇప్పుడు అయినా ఒక మనిషిగా చూసినప్పుడు మనము తప్పు ఒప్పులు జరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ అది ఏ లెవెల్లో చేస్తున్నారు ఎంత చేస్తున్నారు అనేది కూడా మనము దాన్ని పరిగణలకు తీసుకుంటాం ఇంకోటి వాళ్ళు ఏ పరిస్థితిలో చేశారు ఆ పరిస్థితుల్లో నేను ఏమంటారు ఆల్కహాలిక్గా ఉన్నారు వాళ్ళు ఒక పియర్ గ్రూప్ ప్రెషర్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే పేరెంటింగ్ సరిగ్గా లేక నేను ఇట్లా అయి ఉండొచ్చు మేబీ ఇక్కడ జైల్లోనే వచ్చిన తర్వాత కౌన్సిలింగ్ ద్వారానో లేకుంటే వాళ్ళ పనిష్మెంట్ ద్వారానో నేను తప్పు చేశాను కదా ఇది తప్పు నేను అనుభవిస్తాను ఇన్ని రోజులు కాబట్టి నేను బయటికి వచ్చిన తర్వాత నేను మంచిగా అవుతాను అన్న ఆశ ఉంటుంది కదా అలా వాళ్ళలోన ఆ మనస్తత్వంతో నేను నన్ను క్షమించి వదిలేస్తే అని వీళ్ళు వాళ్ళ ప్రయత్నం లాయర్గా కూడా వాళ్ళు కూడా డిఫెన్స్ ఎందుకు వాదిస్తారు అంటే వై నాట్ వై నాట్ గివ్ ఏ ఛాన్స్ అన్నట్టు వాళ్ళు అంటారు చట్టం ప్రకారం చట్టం చేసుకుని పోతుంది దానికి ఎటువంటి ఆపు లేదు కానీ వాళ్ళ మనస్తత్వం మాత్రం ఇలా ఎక్కువ పాజిటివ్గా ఆలోచించడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది చచ్చిపోతాము అన్నది ఎవరైనా ఇప్పుడు మనం మీ మీరు చచ్చిపోతారు మిమ్మల్ని చంపేస్తాము అన్నప్పుడు ద సడన్ థాట్ మనకి ఏమొస్తుంది హౌ విల్ గెట్ దట్ థాట్ అన్న వెంటనే మనము ఒకసారి డిప్రెస్ అయిపోతాం రెండో రోజు చెప్తారు నువ్వు చచ్చిపోతావు మూడో రోజు చెప్తారు అట్లా ఒక కొద్ది రోజులు చెప్పిన తర్వాత ఎలాగో చచ్చిపోతాము అన్న ఒక ఒకలాంటి అదే పదే 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 చెప్తే చెప్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకు కూడా ఎన్ని రోజులు భయంగా ఉంటారు ఇట్లా భయం అంటే ఇక ఇలా ఉంటుందా ఒక మైండ్ అనేది ఏమైపోతుందంటే దే టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ సబ్కాన్షియస్ బ్రెయిన్లో ఎలా వెళ్తుంది ఎస్ ఎనీవే దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇప్పుడు సడన్గా మీకు చిన్నపిల్లల్ని కొడతారు ఒకరోజు కొడతారు రెండో రోజు కొడతారు ఐదో రోజుకి వాడు కొట్టు ఏం చేస్తావు నువ్వు కొట్టావు అంతే కదా అంటారు దట్ ఈస్ దట్ మే బీ ఏ ఏ కైండ్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ దేర్ మైండ్ అంతే కానీ ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ యు హ్యావ్ సెడ్ ఏమన్నారు మీరు వాళ్ళకి భయము ఏమీ లేకుండా ఉన్నారంట కదా అన్నట్టుగా అన్నారు భయము అనేది భయము కాదు వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ టు దెమ్ వాట్ హ్యాస్ టు బి హ్యాపెన్ టు దెమ్ అనేది వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు ఓకే రైట్ లక్ష్మి గారు నేను ఏం చెప్పానంటే యాక్చువల్గా అంటే నిందితుల్లో ఒకళ్ళు మొన్న జడ్జిమెంట్స్ తర్వాత అంటే మొన్న పిటిషన్ వేసుకున్న తర్వాత బయటకు వచ్చి నిర్భయ తరపు లాయర్ని నువ్వు నన్ను ఏం చేయలేవు ఉరిశిక్ష పడకుండా నేను ఎలా తప్పించుకోవాలా అలా తప్పించుకోగలను అని ఒక పేపర్లో రాయడం నేను చదివాను అనమాట సో అంటే నిర్భయ దోషులు ఇంత అంటే ఏం కాదు చట్టాలు చాలా ఉన్నాయి మేము అవి వేసుకొని పిటిషన్స్ బయటకు వచ్చేస్తాం మమ్మల్ని ఎవరు ఏమి చేయలేరు అని ఒక నిర్భయ తరపు లాయర్ని ఇట్లా సవాల్ చేయడం అనేది వాళ్ళలో ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట అంటే చట్టంలో చాలా లొసుగులు ఉంటాయి మనం ఏదన్నా చేయొచ్చు తప్పు చేసినా బయటికి రావచ్చు 
అనేదాగా వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తున్నారంటే దీని గురించి వాళ్ళకి ఎవరు చెప్తున్నారు అంటే ఏమీ చదువు రాని వాళ్ళు సరిగా ఈ చట్టాల గురించి తెలియని వాళ్ళు కూడా ఇలా మాట్లాడుతున్నారంటే ఎటువంటి మెసేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సమాజానికి అని అంటే మన దేశంలో ముఖ్యంగా ఉన్న జస్టిస్ విధానం ఏదైతే ఉందో అది వీళ్ళకి ఇట్లాంటి అవకాశాన్ని కలిగి చేస్తుంది ఇక్కడ మన రిఫార్మేటరీ థియరీని పాటిస్తాం జైల్లో వేయడం కానీ లేకపోతే శిక్షలు వేయడం కానీ లేదా చివరికి క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ కూడా ఎవరైనా ఏ వ్యక్తి అయినా సరే పుట్టుకతోటి నేరస్తుడు కాడు పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల నేరస్తుడు అవుతాడు మనం ఆ పరిస్థితులను తీసేయడం ద్వారా కానీ లేకపోతే ఆ పరిస్థితులు అట్లా ఉన్నా సరే నువ్వు చక్రమంగా చట్ట ప్రకారం కానివ్వండి లేకపోతే సమాజం ఒప్పుకున్న మేరకు కానీ ప్రవర్తిస్తే కనుక నీ శిక్షణ తగ్గిస్తాము ఇది రిఫార్మేటరీ థియరీలో ఉన్న ప్రధానమైన అంశం అయితే ఇక్కడ మన దేశంలో ముఖ్యంగా నిర్భయ కేసుని తీసుకుందాము ఇక్కడ ఏమైందంటే ఎంతసేపటికి కూడా మనం ప్రతీకారం గురించి మాట్లాడుతున్నాం కానీ రెస్టారేషన్ గురించి మాట్లాడటం లేదు మనం మన పేపర్లు కానివ్వండి బహుశా వాళ్ళు జైల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అదే రకమైన పరిస్థితే ఉండి ఉంటుంది వాళ్లకు రకరకాల చట్టాలు పరిజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఉంటారు ఏం కాదు నీకేం కాదు రకరకాల చట్టాలు ఉన్నాయి యూ క్యాన్ డూ ఇట్ అని ఇచ్చి ఉంటారు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా తాము చేసిన నేరం ఫలితంగా ఏం జరిగింది ఆ కుటుంబం ఎంత బాధపడింది ఆ అమ్మాయి ఎంత బాధపడింది వీళ్ళు ఎక్కడా చూడడానికి అవకాశం లేదు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వీళ్ళు పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న వ్యక్తులు కారు ఉంటే వాళ్ళు ఎట్లాంటి నేరం చేయరు అంత క్రూరంగా అంత హేయంగా చేయరు అసలే వాళ్ళు పాజిటివ్గా ఏ రకమైన ఇది లేని వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఏదైనా సరే మేము చేసి తప్పించుకోవచ్చులే ఏం చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంపిక చేసుకున్న మనం ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్దాం వాళ్ళు ఎంపిక చేసుకున్న ప్లేసే దాని తెలియజేస్తుంది బస్సుని ఎంపిక చేసుకున్నారంటే వాళ్ళు అప్పటికే ఎంత అంటే క్రిమినల్ మెంటాలిటీని డెవలప్ చేసుకున్నారో మనకు తెలుస్తుంది మమ్మల్ని ఎవరు ఎవరు ఏమీ అనలేరు ఇది వాళ్ళకు ధీమా అదే ధీమాని మనం కొనసాగిస్తూనే మన వ్యవస్థ న్యాయ వ్యవస్థ కానివ్వండి చట్టాలు కానివ్వండి లేకపోతే సమాజం కానీ కొనసాగించింది కానీ వాళ్ళకు ఎక్కడ కూడా రిస్టోరేషన్ని మనం చేయలేదు ఇది మన వ్యవస్థలో ఉన్న ఒక లోపంగా మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఎందుకు ఏ మాట అంటున్నానంటే కొన్ని దేశాలలో ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఉదాహరణకి కెనడాని తీసుకుంటే కనుక రెస్టోరేటివ్ జస్టిస్ విధానాలు రకంగా ఉంటాయంటే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ శిక్ష ఇమీడియట్గా అమలు పరచడం కాదు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే విక్టిమ్ ఉన్నారో వాళ్ళ ఇంటికి పంపిస్తారు అక్కడ వాళ్ళు పని చేయాలి వాళ్ళతో పాటే ఉండాలి అంటే వాళ్ళు దాదాపు కొన్నాళ్ళ పాటు అక్కడ వాళ్ళతో పాటు ఉంటే వాళ్ళలో రిఫార్మ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మేము చేసింది ఇంత తప్పు కదా మేము చేసిన పని మూలంగా ఈ కుటుంబం ఇంత నష్టపోయింది కదా లేకపోతే ఈ కమ్యూనిటీ ఇంత నష్టపోయింది కానీ తెలుసుకోవడానికి ఒక అవకాశాన్ని మనం ఏర్పాటు చేస్తాం ఇక్కడ అవకాశాన్ని ఏర్పాటు చేయలేదు మనం మనం తీసుకెళ్ళాము జైల్లో వేసాము అక్కడ వాళ్ళ చేత మామూలుగా ఖైదీల్లాగా ఏ పనులు ఉంటాయో ఆ దీంట్లోకి చేసాం జైలు ఒక సామాజిక వ్యవస్థ అది మన బయట ఉన్న సామాజిక వ్యవస్థ లాగా ఉండదు అక్కడ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పేపర్ పైన ఒకటి ఉంటాయి నిత్య జీవితంలో ఒకటి ఉంటాయి అక్కడ రకరకాల అసమానతలు ఉంటాయి రకరకాల అంశాలు వ్యక్తిని నేరం చేయడానికి ప్రోత్సహించే అంశాలు కూడా ఉంటాయి ఈ అంశాలన్నీ కలగలుపుకునేసరికి రెస్టరేషన్ కాస్త పోయింది రిఫార్మేషన్ కాస్త పోయింది అసలే చాలా కొంచెం ఏం చేసినా ఏం కాదన్న ధీమాతో ఉన్న వ్యక్తులు ఇవన్నీ అయ్యి దాంతో పాటు టైం పీరియడ్ కూడా ఏదో ఒక ఏడాది కూడా కాదు ఇప్పటికి ఆరేడేళ్ల తర్వాత ఇంకా ఏమీ కాకపోతే ఎవరైనా వ్యక్తి ఏమనుకుంటాడు ఈ రకమైన మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తి నన్ను ఎవరు ఏమీ చేయలేరు దాంతో పాటుగా మన కొన్ని దృష్టాంతాలు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని కేసులలో ఉరిశిక్ష వేసినప్పటికీ కూడా దాన్ని కమ్యూట్ చేసేసి యావజ్జీవ కారాగార శిక్షగా మార్చారు రకరకాల ప్రమాణాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి రామశ్రీ యాదవ్ అనే కేసులో ఇంత క్రితం ఎప్పుడూ కూడా మనం స్త్రీకి ఉరిశిక్ష వేయలేదు అనుకొని వేసిన ఉరిశిక్షని కమ్యూట్ చేసి యావజ్జీవ కారాగార శిక్షగా చేశారు ఇంకో కేసులో వ్యక్తి ఏ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాడు బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీనా కాదా ఇది చూసి దాని ప్రకారం వేసిన ఉరిశిక్ష తీర్పుని కమ్యూట్ చేసి తిరిగి మన దాన్ని ఏం చేశారంటే యావజ్జీవ కారాగార శిక్షగా మార్చారు ఇట్లా రకరకాల దృష్టాంతాలు ఉన్నాయి ఈ దృష్టాంతాలన్నీ ఆ వ్యక్తికి ఏం నమ్మకం కలిగే చేస్తాయంటే రిఫార్మేషన్ వైపు మనసు పోదు నేను ఎట్లానా సరే చట్టం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అనుకుంటాడు ఎట్లా తప్పించుకోవాలి డబ్బు ఇచ్చే తప్పించుకోవచ్చు లేకపోతే మంచి లాయర్ని పెట్టుకుని తప్పించుకోవచ్చు లేదా పిటిషన్లు వేసుకోవచ్చు ఈ కేసులో జరిగింది అదే మంచి లాయర్ని పెట్టుకోవడం దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి పిటిషన్లు వేసుకోవడం దాకా అట్లా కొనసాగిస్తూ కొనసాగిస్తూ వచ్చారు మరి ఈ రకమైన స్థితి దేశంలో ఏర్పడితే నేరాల సంఖ్య ఇంకా
ఇండియన్ పెన్నుల కోడ్ దగ్గర నుంచి మొదటి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ దాకా కూడా అన్ని అమెండ్మెంట్లు చేసుకున్నాం అందుకే దాన్ని మన నిర్భయ యాక్ట్ అన్నాం కొన్ని కొత్త సెక్షన్లను చేర్చుకున్నాం అయినా కూడా ఈ నేరాలు ఏమైనా తగ్గాయా ఏమీ తగ్గలేదు దాంతో పాటుగా ఇంకొంచెం పెరిగాయి కొన్ని ప్రాంతాలు పూర్తిగా నేర నగరాలుగా ఖ్యాతి తెచ్చుకున్నాయి రెండు వేల పన్నెండు తర్వాత ఈ అంశం కూడా వాళ్ళని ప్రభావితం చేస్తుంది ఒక వ్యక్తిగా ఒక లిటిగెంట్గా ప్రభావితం చేస్తుంది బహుశా ఈ కారణాలన్నీ కూడా వాళ్ళు నువ్వేం చేస్తావులే నన్ను అని ఎదిరించడానికి దారితీసి ఉండొచ్చు దట్ ఈస్ క్వైట్ పాజిబుల్ ఓకే లాస్ట్ టైం మనం చూసుకున్నట్లయితే ఉరిశిక్ష వాయిదా పడింది అంటే పిటిషన్ వేసుకున్న తర్వాత ఉరిశిక్ష వాయిదా పడ్డంతో నిర్భయ తల్లి చాలా ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది ఇంకా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నాకు అసలు నమ్మకమే పోయింది నేను చాలా హ్యాపీగా వచ్చాను ఈ ఈ రోజు డెసిషన్ తీసేసుకుంటారు అయిపోయింది ఈ రోజు ఉరిశిక్ష వేసేస్తారు అని కానీ ఉదయం నుంచి నేను సాయంత్రం దాకా వెయిట్ చేస్తే మళ్ళీ వాయిదా పడింది అని వచ్చింది నేను ఇంత బాధ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా పడుతున్న బాధ ఇంకా రెట్టింపు అయింది అని చాలా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ మాట్లాడింది ఇవాళ వచ్చిన తీర్పు తర్వాత ఆమె ఎలాంటి ఫీలింగ్లో ఉంటుందని మీ అభిప్రాయం ఆవిడ లాస్ట్ టైం మాట్లాడిన మాట ఇప్పుడంటే మనం ఆవిడ చెప్పింది అది కూడా మనకు అందుబాటులో లేదు ఇంకా ఇప్పటికీ కాబట్టి లాస్ట్ టైం చెప్పిన దాని ఆధారంగా ఇది కేవలం నా ఊహ మాత్రమే బహుశా ఆమె వారం రోజుల టైంకి సంతోషించవచ్చు వారం రోజుల తర్వాత ఉరిశిక్ష ఖరారు అయితే ఆవిడ సంతోషిస్తుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ నేను రిస్టోరేటివ్ జస్టిస్ దగ్గరికి రావాలి తప్పదు ఇక్కడ ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం లేకపోతే మాకు ఈ నష్టం కలిగింది కాబట్టి అవతల వ్యక్తి కూడా ఈ నష్టాన్ని పొందాలి అనే మనస్తత్వంతోనే ఆవిడ ఒక్కరితే కాదు దాదాపుగా మన దేశంలో చాలామంది ప్రజలు అదే అభిప్రాయంలోనే ఉన్నారు కానీ అవతల వ్యక్తి రిఫార్మ్ కావడానికి రెస్టోర్ కావడానికి అవకాశాలను ఏర్పాటు చేసి ప్రయత్నం చేద్దాం అన్నదానికి ఇంకా ప్రజలు సుముఖులుగా లేరు ఈ రకమైన మనస్తత్వం ఏం జరుగుతుందంటే అటు నేరాలు పెరుగుతాయి నేరస్తులు కూడా నేరం తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ చేస్తాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఎక్కడ కూడా రిమోర్స్ఫుల్గా ఉండడానికి మనం అవకాశం ఇవ్వడం లేదు వాళ్ళని కేవలం ఒక నేరస్తుడు నిందితుడు లేకపోతే నేరం రుజువైన వ్యక్తి అంతవరకే చూస్తాం కానీ వాళ్ళని తిరిగి మళ్ళా సమాజంలోకి తీసుకొచ్చి మీరు చేసిన పని వల్ల ఇంత నష్టం కలిగింది చూడండి మీరు అని చెప్పడానికి ఇది దేనికోసం అంటే వాళ్ళు పశ్చాత్తాపం చెందడానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వడం దానివల్ల వాళ్ళైతే మంచివాళ్ళు అవుతారని నేనేం అనడం లేదు కానీ వంద మంది కరుడుగట్టిన వాళ్ళు ఉంటే దాంట్లో కనీసం ఒక్కడికైనా సరే కొంచెం మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మన జస్టిస్ ఈక్విటీ గుడ్ కాన్సెన్స్ అని ఒక కార్డినల్ ప్రిన్సిపల్ దీని ప్రకారం ఏంటంటే న్యాయం చేయడమే కాదు న్యాయం చేసినట్టుగా ప్రతి వాళ్లకు తెలియాలి కూడా అట్లాగే న్యాయం ఎప్పుడు కూడా హరీ బరీగా త్వర త్వరగా చేసేయకూడదు అందులో మానవ సహజమైన ఉద్వేగాలు దాంట్లోకి రాకూడదు తీర్పు ఇచ్చినప్పుడు కానీ తీర్పు అమలు పరిచినప్పుడు కానీ ఈ అంశాల దృష్ట్యా చూస్తే కనుక మన విధానంలో ఉన్న ఒక లోపం ఇది నేరం చేసిన వ్యక్తికి తన చేసిన నేరం ఎంత చెడ్డదో తెలియజేయడానికి మనం ఏ రకమైన ప్రయత్నాలు చేయడం లేదు ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక అవకాశం ఇస్తే వాళ్ళు జనాల్లోకి వచ్చి వాళ్ళు ఎంత బాధపడ్డారు ఎంత వాళ్ళకి లాస్ అయింది అని వాళ్ళు తెలుసుకున్న తర్వాత అంటే రియలైజ్ అయ్యే వ్యక్తులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారనే అభిప్రాయం ప్రజల్లో మోర్ ఓవర్ ఆ వ్యక్తిని సమాజం ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది నువ్వు అది చేసావు కదా అని వీళ్ళు కూడా నిందితులుగా మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొకటి అసలు రహస్యం అదే కదా వీళ్ళు కూడా నిందితులుగా మారే అవకాశం ఉంటుంది ఆ ఎవరైతే నిందితులు బయటకు వచ్చి సమాజంలో ఒక మార్పుతో ఉండాలనుకున్నా ఇంకొకటి నేను బయటకు వచ్చేసాను కదా ఇప్పుడు దొరకకుండా సాక్ష్యాలు ఆధారాలు లేకుండా తప్పులు చేద్దాం అనుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కదా దానికి అంటే ఒక్క న్యాయ వ్యవస్థనో లేకపోతే ప్రజలో చట్టమో దానికి చేయలేదు ప్రతి వ్యక్తి కూడా దీనికి సంబంధించిన అవగాహన సమాచారం ఇవి రెండు కూడా యాక్సెసబిలిటీ ఉండాలి దీనికి మన టెక్నికల్గా కూడా మనం బాగా అభివృద్ధి చెందాలి ఒక వ్యక్తి ఎక్కడికైనా పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తే అతన్ని ట్రాక్ చేయడానికి కావాల్సిన అంశాలు మన దగ్గర ఏమీ లేవు అంటే మన దగ్గర ఉన్న లోపాలు ఇవి అట్లాగే మీరు ఇందాక కరెక్ట్గా అన్నారు నిందితుడి ఫ్యామిలీకి మనం పంపించాం అనుకోండి కమ్యూనిటీ సర్వీస్కి పంపించాం ఒక సమాజంలోకి పంపించాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇతను అందరూ కూడా చీ కొడతారు అసలు యాక్చువల్గా అక్కడి నుంచే రిఫార్మేషన్ వస్తుంది రిఫార్మేషన్ అంటే మంచి మాటలు కౌన్సిలింగ్ వల్ల రాదు అతన్ని ఎంత తక్కువగా ఎంత హేయంగా మిగతా వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు అంటే అయ్యో నేను తప్పు చేసినందుకు కదా వీళ్ళు చూస్తున్నారు నేను సక్రమంగా ఉంటే వీడి ఈ రకంగా చూడ చూసేవాళ్ళు కాదు కదా అని రావడం రిఫార్మేషన్కి మొదటి మెట్టు మన దేశంలో అట్లాంటి పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే మన దేశంలో నైంటీ పర్సెంట్ ప్రతీకారం వైపుకే వెళ్తోంది కానీ వేరే దాన
లేదా రాజకీయ పరమైనవి ఆర్థిక పరమైనవి రకరకాల కారణాలు ఇంట్లో ఉంటాయి దీనికి కావాల్సింది సమగ్రంగా ఒక అభివృద్ధి దేశంలో రావాలి అది వచ్చేంత వరకు మనం దాన్ని ఈ రకమైన రెస్టరేటివ్ చేసి అనుకోలేం ఈ కేసులో అయితే అసలు అనుకోలేం ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ పాజిటివ్గా ఉన్నవాళ్ళు కాదు దాంతో పాటు ఈ ఆరేడేళ్ల గ్యాప్లో వాళ్ళు ఇంకొంచెం కరడగట్టిపోయి ఉంటారు అందువల్ల వాళ్ళ రిఫార్మేషన్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా చాలా మీరు చెప్పండి ఒకవేళ ఇంతకుముందు మేడం చెప్పినట్లు నిందితులకి ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి సమాజంలో వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత చుట్టుపక్కన ఉన్న వాళ్ళు చేసే హేయమైన అంటే అసహించుకోవడం వీటి వల్ల నేను ఇంత ఘోరమైన తప్పు చేశానా నేను నాలో మార్పు రావాలి అనేది వస్తుంది వాళ్ళలో అని చెప్పారు కదా అంటే ఆ అవకాశం ఉంటుందంటారా నిందితులుగా వాళ్ళు ఒకసారి తెలిసి కూడా అలాంటివి చేసిన తర్వాత బయటకు వస్తే వాళ్ళని సమాజం యాక్సెప్ట్ చేయదు ఒకటి అసలు వాళ్ళ మార్పు ఎంతవరకు వస్తుందని మీ అభిప్రాయం ఆ మార్పు ఎంతవరకు వస్తుంది అనటానికి పర్సనాలిటీ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది నలుగురు నాలుగు పర్సనాలిటీస్ ఉండొచ్చు లేదు అందరూ ఒకే పర్సనాలిటీ ఉండొచ్చు క్రిమినల్ సైకో సైకలాజికల్గా వాళ్ళు ఏమైనా ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ డిజార్డర్ అనేది కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ డిజార్డర్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు చ చంపడం ద్వారా వేరే వాళ్ళు చ చచ్చిపోతారు అంతేగాని వేరే వాళ్ళు ఈ నేరాలు జరగకుండా అయితే ఆగట్లేదు ఒకవేళ వాళ్ళు బయటకు వస్తే వాళ్ళని ఎలా రీఫామ్ చేయాలి వాళ్ళని ఎలా మంచిగా చేయాలి అనేది మనం చూస్తాం దాంట్లో కూడా స్టేజెస్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు వాళ్ళు అసలు వాళ్ళ పర్సనాలిటీ ఏంటి వాళ్ళు ఎందుకు ఈ ఈ ఘోరాన్ని చేశారు ఏదో పేర్ ప్రెషర్ వాళ్ళ చేశారా పేరెంటింగ్ సరిగా లేక చేశారా లేకుంటే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ లేక చేశారా లేకుంటే వాళ్ళ క్రిమినల్ మెంటాలిటీ ఎందువల్ల వచ్చింది అసలు ఎందుకు వచ్చింది వాళ్ళకు ఈ థాట్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు స్టడీ చేస్తారు వెన్ వీ అంత స్టడీ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళ పర్సనాలిటీ ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది పర్సనాలిటీని బట్టి కూడా మనము ఒకవేళ ఆ పర్సనాలిటీ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది అంటే వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్తో పాటు సైకియాట్రీ మెడిసిన్స్ ఇచ్చి కూడా వాళ్ళని మార్చటానికి ట్రై చేస్తారు కొన్ని కేసులు ఉంటాయి వాళ్ళు ఎన్ని ఇచ్చినా కూడా మనం తగ్గించవచ్చు కానీ మనము మాపలేము అట్లాంటి వాళ్ళ కేసుని కొన్ని బయటికి రానియరు బౌండరీ బయటికి రానియకుండా వాళ్ళని ఒక క్లోజ్డ్ ప్లేస్లో ఉంచి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేస్తారు ఎందుకంటే లైఫ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వాళ్ళని ఇస్తారు లేదు వాళ్ళు మారగ మారుతారు ఇవాళ్ళు అప్పట్లో తెలియక చేశారు లేదంటే డిజార్డర్ వల్ల చేశారు ఈ కౌన్సిలింగ్ వల్ల కానీ ఈ మెడిసిన్స్ వల్ల కానీ ఈ సైకియాట్రీ ట్రీట్మెంట్ వల్ల కానీ మారుతారు అన్నప్పుడు ఇక్కడ రెండు వైపుల నుంచి ఉంటుంది ఒకటి సొసైటీ నుంచి ఉంటుంది ఒకటి ఆయన ఒకవేళ సొసైటీ ఇలా మిమ్మల్ని మీరు మారాలనుకున్న వీళ్ళు నేను నెగిటివ్గా చూస్తున్నారు అంటే హౌ టు ఫేస్ దట్ థింగ్ ఆ క్రిటిసిజంని ఆ నెగిటివిటీని ఎలా నేను ఫేస్ చేయాలి అనేది కూడా కౌన్సిలింగ్లో వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా ఫేస్ చేయాలి నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఒకవేళ అందు అందుకే అంటాం మనము సైకలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఒకరికి ఉండదు ఎన్వైరాన్మెంట్ మొత్తానికి ఉంటుంది దాంట్లో పేరెంట్స్ ఉంటారు సొసైటీ ఉంటుంది వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ ఉంటారు వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఉంటారు ఈ వీళ్ళందరూ కూడా సపోర్ట్ ఇస్తేనే ఒకవేళ బయటకు వచ్చినా కూడా ఎవరైనా అది చిన్న తప్పు కానీ పెద్ద తప్పు కానీ నేను నిర్భయ వాళ్ళనే కాదు ఎవరైనా కూడా ఒక తప్పు జరిగింది అంటే వాళ్ళందరూ మారాలి అనుకున్న బయటకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరి సపోర్ట్ చాలా అవసరం లేదు అంటే ఇప్పుడు చాలామంది దొంగతనం చేసి లోపలికి వెళ్తున్నారు బయటకు వచ్చినాక మళ్ళీ దొంగతనాలే చేస్తున్నారు వై వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ద్వారా కాదు ఇది పనిష్మెంట్ అన్నది ఒక కఠినంగా శిక్షిస్తే మారుతారు అన్నది సైకలాజికల్ వేలో ఐ డోంట్ బిలీవ్ వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు ఎప్పుడు చేస్తున్నారు అది దేనివల్ల వచ్చింది అది ఎలా మారుతుంది నీ నీ బాడీలో ఏమైనా కెమికల్ సిస్టమ్ ఏమైనా హార్మోనల్ చేంజెస్ ఉన్నాయా లేకుంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా నీకు అనేది వాళ్ళు డయాగ్నస్ చేస్తారు డయాగ్నస్ చేసిన తర్వాతనే అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే అప్పుడు వాళ్ళు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా దట్టు విత్ ద ఎన్వైరాన్మెంటల్ సపోర్ట్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ సపోర్ట్ అనేది చాలా ముఖ్యం ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంట్లోనే ఎలా ఉంది ఎన్వైరాన్మెంట్ ఎంత సపోర్టివ్గా ఉంది ఎంత పాజిటివ్గా ఉంది లేదా నిన్ను నిన్ను జైలుకి వేయించారు కదా నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళని చంపేసి అనే సపోర్ట్ కూడా ఉండు ఈ డిపెండ్స్ అపాన్ అందుకే ఒట్టిగానే వదిలేయటం కాదు దే నీడ్ సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ విత్ ఈ ఫెటాల్ ఇట్ ఈస్ డిజార్డర్ అని తెలిస్తే మాత్రము సైకియాట్రీ తప్పనిసరిగా అవసరం అవుతుంది ఓకే మేడం ఈ వారం రోజుల గడువులో న్యాయపరమైన అంశాలు ఏమైనా ఉంటే పరిష్క పూర్తి చేసుకోండి అని హైకోర్టు చెప్పడం
దాని పైన మళ్ళీ క్యూరేటివ్ పిటిషన్ పెట్టుకోవచ్చు అయితే అక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే కొత్త ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా అది చెప్పగలగాలి లేదా ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ ఏదన్నా తీర్పు ఇచ్చి ఉంటే కనుక దానిపైన అప్పీల్కి వెళ్ళవచ్చు అప్పీల్ పైన ఇచ్చినా కూడా సెకండ్ అప్పీల్ కూడా వెళ్ళవచ్చు అంటే ఇవన్నీ ఎప్పుడు సాధ్యమవుతాయంటే కొత్త ఇష్యూస్ ఏమన్నా అయితే కనుక సాధ్యమవుతాయి ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకొకటి కూడా ఉంది అంటే ఎక్కడైనా ఎవిడెన్స్ అని తీసుకోవడంలో ఏదైనా లోపం జరిగింది ఇప్పుడు అనిపించినా సరే ఇంతకు ముందంతా అనిపించింది పిటిషన్స్ వెళ్ళాయి ఇవన్నీ ఇప్పుడు అనిపించినా కూడా అది ఒక కొత్త ఇష్యూ అవుతుంది ఏదైనా ఒక రిపోర్ట్లో ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒక లొసుకు కనిపించింది సక్రమంగా రాయలు కనిపించింది సర్కమ్స్టెన్షియల్ ఎవిడెన్స్ అని ఉంటుంది అంటే ఎక్కడ నేరం జరిగిందో ఆ ప్రాంతంలో తీసుకున్న ఫారెన్సిక్ ఎవిడెన్స్ కానీ లేదా ఆ ప్రాంతంలో ఏం జరిగింది ఎట్లాంటి అంశాలు అందులో ఏవైనా దీంట్లో కొంచెం ఎక్కడో లోపం జరిగింది అనిపించినా అది కొత్త ఇష్యూ అవుతుంది కాబట్టి దాని ఆధారంగా కూడా మళ్ళీ అప్పీల్ కోసం వెళ్ళొచ్చు లేదా పిటిషను వేసుకోవచ్చు బియాండ్ దట్ మనకి ఇంకా ఏమీ ఉండవు ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ కోర్టు డిసైడ్ చేసింది ట్రయల్ కోర్టు డిసైడ్ చేసింది తర్వాత పై కోర్ట్స్ పై పైన ఉన్న కోర్టులు కూడా దాన్ని ఖరారు దాదాపుగా ఖరారు చేశాయి ఎందుకంటే బియాండ్ మనకు అప్పీలు క్యూరేటివ్ పిటిషను మర్సీ పిటిషను కొత్త ఇష్యూస్ రేజ్ అయితే కనుక తిరిగి మళ్ళీ పిటిషన్ వేసుకోవడం ఇవి మేజర్గా నాలుగు ప్రధానమైన అంశాలు ఒక్కోసారి మేడం చెప్పిన దాన్ని బట్టి కొన్ని కేసులలో జరుగుతుంది ఇది ముఖ్యంగా సైకలాజికల్ డిసార్డర్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ఇన్సానిటీ అనే పదంలో ఇండియన్ పీనియల్ కోర్టులో తనని నిర్వచిస్తారు అయితే కోర్టు దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనం ఒక సైక్రియాటిస్ట్ గాను సైకాలజిస్ట్ గాను ఆలోచించాం సైక్రియాటిస్ట్ కానీ సైకాలజిస్ట్ కానీ ఒక వ్యక్తి సైకలాజికల్ చరిత్రను దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తాడు కోర్టు చట్టం దృష్టిలోకి వచ్చేసరికి నేరం ఎప్పుడు జరిగిందో అప్పుడు ఆ నేరం దానివల్ల వచ్చే ఫలితాలు ఏవి అది ఆ వ్యక్తికి అతని మెంటల్ డిసార్డర్ మూలంగా తెలియకుండా ఉన్నాయా ఈ ఇష్యూ వస్తేనే అప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని రీకన్సిడర్ చేయడానికి వీలవుతుంది లేకపోతే రీకన్సిడర్ చేయడానికి వీలు ఉండదు ఒకవేళ ఇట్లాంటి ఇష్యూ ఇందులో లేదు ఆల్రెడీ పెట్టుకోవడం కాదనడం కూడా జరిగింది అయితే ఒకవేళ ఎట్లాంటిది వస్తే కనుక ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఆ వ్యక్తి నిందుటి ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని మెంటల్ అసెంబ్లీకి పంపిస్తారు అంటే వైద్య పరంగా అతనికి చికిత్సను ఇవ్వడానికి పంపిస్తారు చికిత్స అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ని చూస్తారు అంటే అతను ఎంత గ్రేవ్గా సిచ్యువేషన్ ఉంది మెంటల్ డిసార్డర్ ఎంత ఉంది దాన్ని బట్టి అతనికి ఏమైనా ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వాలా లేకపోతే ఇంకేదైనా శిక్ష ఇవ్వాలా అన్న దాన్ని ఈ కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది ఉదాహరణకి ఒక రామన్ రాఘవన్ అనే కేసులో అతను దాదాపు ఒక పదమూడు మంది పేమెంట్ డ్వెలర్స్ అని చంపేశాడు అయితే అతను పిచ్చితో బాధ ఉన్మాదంతో బాధపడుతున్న వ్యక్తి మామూలుగా అయితే కాలేదు సర్కమ్స్టెన్షియల్ ఎవిడెన్స్ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు అతను నేరం చేశాడని అయింది కానీ ప్లీ పెట్టారు పిటిషన్ పెట్టారు ఇతను సైకలాజికల్ డిసార్డర్తో బాధపడుతున్నారని చెప్పి కోర్టు ఏం తీర్పించిందంటే నేను మొట్టమొదట మానసిక చికిత్సాలయానికి పంపించింది పంపించిన తర్వాత ఆ నేరం చేసినప్పుడు అతను చాలా సీరియస్ మెంటల్ డిసార్డర్తో బాధపడుతున్నాడు కాబట్టి అతనికి నేరం అంటే ఏంటి దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అర్థం కాలేదు కాబట్టి అతను నేరం చేసిన వాడు కాదు అని పరిగణించింది సరే మన నిర్భయ కేసు దగ్గరికి వస్తే ఇందులో అట్లాంటిది ఏమీ లేదు వాళ్ళందరూ కూడా తెలిసే చేశారు ఇందులో ఒకవేళ ఏదైనా ఎక్కడైనా స్కోప్ ఉంది అంటే వాళ్ళ మెర్సీ పిటిషన్లో వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకునే ఇష్యూస్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అవి మరి ఒకవేళ కన్సిడర్ చేస్తే మెర్సీ పిటిషన్ కన్సిడర్ చేస్తే అదొక అంశం ఉంది లేదా కొత్త ఇష్యూస్ దానికి మరి డిఫెన్స్ లాయర్ గారు చాలా మళ్ళా తిరిగి వర్క్ చేయాల్సినంత పని ఉంటుంది ఎందుకంటే కొన్ని కేసులన్నీ అట్లా అయిపోయింది అంటే ఉరిశిక్ష వేసి ప్రొసీడింగ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎవిడెన్స్లో సక్రమంగా చేయలేదు రిపోర్ట్ సక్రమంగా కాలేదు ఇన్వెస్టిగేషన్ సక్రమంగా కాలేదు ఇట్లాంటి అంశాల ఆధారంగా చేసుకున్న పిటిషన్స్తో ఆ శిక్ష తిరిగి తగ్గించడానికి అవకాశం ఏర్పడింది అట్లా కూడా కొన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి సో అదొక అవకాశం వీళ్ళకి బియాండ్ ఇంతకుముందు చెప్పిన కేసులో అతని మెంటల్ కండిషన్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల అలా జరిగింది తనకి సైకాలజీ పరంగా కొంచెం కౌన్సిలింగ్ అవసరం అని పంపించారని అతనికి చికిత్సనే చేశారు కౌన్సిలింగ్ కాదు ఓకే చికిత్స కోసం పంపించారని ఓకే ఈ కేసులో కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే నిర్భయ నిందితులు నేరం చేసినప్పుడు మేము తాగున్నాము డ్రగ్ తీసుకున్నాము మాకు ఏం చేస్తున్నామో తెలియలేదు అప్పుడు మేము చేసే దానికి శిక్ష పడే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ మాకు తెలియదు అని వేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కదా చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది కదా దానికి ఏం చేస్తారు అవకాశం ఉంటుంది కానీ దానికి సంబంధించిన అందుకని ఎవిడెన్స్ దీంట్లోకి వచ్చాం ఇప్పుడు మనం తా అంటే తాగిన వ్యక్తి నేరం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ప్రమాణం ఏంటంటే నేరం అంటే ఏంటి తెలియకుండా ఉండాలి ఆ న
అప్పటికప్పుడే చేయొచ్చు లేదా ఒక ఏడాది ముందు కూడా చేయొచ్చు కానీ ఖచ్చితమైన ఉద్దేశంతో నేరం చెయ్యాలి అన్న ఉద్దేశంతో మాత్రమే నేరం చేస్తాం మెన్సరియ అది ఉన్నా కూడా ఈ ఆల్కహాలిజం కానీ లేకపోతే డ్రగ్స్ తీసుకోవడం కానీ అవి ఏవి దాంట్లోకి రావు అంటే ఒక ఎగ్జిబిషన్ కిందికి రావు అదేది లేకుండా వీటి ప్రభావం వల్ల తనకి ఏమి తెలియకుండా చేస్తే ఏర్పడుతుంది మరి ఈ కేసులో అట్లా కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒంటరిగా అంటే ఎవరూ లేకుండా ఉన్న బస్సుని ఎంపిక చేసుకుని దాంట్లో అమ్మాయి ఉంటే రూటు మార్చేసి వెళ్ళినప్పుడు ఆ చిన్న ఇన్సిడెంట్ మనం మిగతా ఎవిడెన్స్ జోలి కూడా వెళ్ళనక్కర్లే ఆ చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ లోనే మనకు మెన్సరియా కనపడుతుంది నేరం చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే వీళ్ళు డ్రైవర్ తో మేనేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది అదొక్కటే చాలు మనకు ఇంటెన్షన్ అనేది ఉందని ఎక్కడైతే ఇంటెన్షన్ ఉందో ఇమీడియట్ గా అది క్రైమ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రీ ప్లాన్డ్ గా చేసినట్టుగానే అవసరం అట్లాగే తాము చేస్తున్న పని తెలుసుకోలేని స్థితి అనేది రెండో అంశం దీంట్లో పని చేయడం యాక్టర్స్ రేస్ అంటాం దీన్ని దానికి కాన్సిక్వెన్సెస్ తెలియకపోవడం ఈ కేసులో కాన్సిక్వెన్సెస్ తెలియకపోవడం అనేది లేదు దీంట్లో ఎందుకంటే చాలా బాహాటంగా ఇది ఎట్లా అంటే అక్కడ ఉన్న ఎవిడెన్స్ దాంతోపాటు ఒక్కోసారి వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటలు వాళ్ళ చేతలు ఏ రకంగా చేశారు ఇవన్నీ కూడా దీన్ని ప్రూవ్ చేస్తాయి ఒక కేసులో జయరాజ్ అనే కేసులో నలుగురు ఇంకో వ్యక్తిని చంపాలనుకున్నారు అందులో ఒక వ్యక్తి మారో అన్నాడు ఆ ఒక్క మారో అన్న మాట ఇంటెన్షన్ తెలియజేసిందని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు తీర్పిచ్చింది అంటే మారో అని మనం గబుక్కని అనం కదా వాడిని కొట్టమని మనం గబుక్కని అనం మనకి ఇంటెన్షన్ కొట్టాలని ఉంటేనే అంటాం అంటే ఇక్కడ మన ఇంటెన్షన్ మెన్సరియా ఏదైతే ఉందో అవతల వాడిని కొట్టాలని ఉంది మరి ఈ కేసులో ఇంత బాహాటంగా మనకు కనపడుతుంది అయితే తర్వాత వచ్చిన రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఎక్కడైనా ఏదైనా లోపం ఉందా అన్నది కూడా వీళ్ళు వాళ్ళ ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్స్ తయారు చూస్తున్నారు కనుక ఎక్కడ ఏదైనా ఉందా అని మళ్ళా రీ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయమనో లేకపోతే రీ రిపోర్టింగ్ చేయమనో అట్లాంటివి ఏమైనా చేయడానికి అవకాశం ఉంది అది కోర్టు యాక్సెప్ట్ చేస్తే అప్పుడు మళ్ళా కొన్నాళ్ళ పాటు వాయిదా పడుతుంది ఎందుకంటే మళ్ళా రీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అయ్యేంత వరకు వాయిదా పడుతుంది ఇప్పటికే చాలా సార్లు అయ్యింది కానీ అది ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ఆన్ ద కోర్టు డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ ద కోర్టు ఉంటుంది డిస్క్రిషన్ ఒకవేళ కోర్టు ఉపయోగించుకొని సరే ఇంకోసారి చూద్దాంలే ఎందుకంటే మనకున్న కార్డినల్ ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక నిరపరాధి ఎట్టి సందర్భంలో కూడా శిక్ష అనుభవించకూడదు వంద మంది అపరాధులు వెళ్ళిపోయినా సరే ఇది మనం చాలా ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తాం కాబట్టి దీని ప్రకారం ఇంకో అవకాశం ఇస్తే అప్పుడు ఇంకా కొన్నాళ్ళు జరగడానికి అవకాశం ఉంది లేకపోతే అవకాశాలు తక్కువ ఓకే ఇప్పుడు ఈ కేసు దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే ఆరు దాదాపుగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాలకు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది ఎటువంటి శిక్ష కూడా పడని నేపథ్యంలో ఈ కేసుని ఆసరాగా తీసుకొని ఈ జరుగుతున్న క్రమంలోనే ఎన్నో ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి అంటే ఇలాంటి వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఉన్నవాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారు అంటే ఇలాంటి కేసులు జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకా శిక్ష పడకపోవడం చూసి ఇంకా ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయంటే ఎలా తిని తీసుకుంటారు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది అన్న దాని గురించి ఇది ఒకందుకు సైకలాజికల్ డిజార్డర్ అని చెప్పొచ్చు ఇంకొక అందుకు పేరెంటింగ్ కూడా ఒక రకంగా బాధ్యత ఇంకొకటి సొసైటీ మనం ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది అనేది ఇంకొకటి మన చేతిలోనే మొబైల్ ఉంది ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఏదంటే మంచి వాళ్ళని మంచిగా పైకి తీసుకెళ్తుంది పాడు అవ్వాలంటే దానికి ఎన్నో మార్గాలు కూడా చూపిస్తుంది ఆ ప్రోన్ వీడియోస్ చూస్తున్నారు ఈ మధ్యలో చాలా మంది పిల్లలు ఎలా ఏం చేయాలి దొంగతనం ఎలా చేయాలి ఎలా చైన్ స్నాచింగ్ ఎలా చేయాలి ఎలా దొంగ ఏదైనా కూడా నెగిటివిటీ కూడా దాంట్లోనే అంతగా చూస్తున్నారు అట్లా చూస్తున్నప్పుడు మనము ఎంత అవేర్నెస్ ఇస్తున్నాం వాట్ టైప్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ గివింగ్ టు అవర్ చిల్డ్రన్ ఇలాంటి పిల్లలకి మనం ఇస్తున్నామా లేదా ఏం టైప్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఇస్తున్నాం ఏది మంచి ఏది చెడు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం తల్లిదండ్రి ఇది మంచి ఇది చెడు ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండకూడదు అని ఎంతసేపు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటే నువ్వు చదువుకోవాలి బాగా చదువుకుంటే బాగా అవుతావు ఎలా చదువుకోవాలో తెలియదు స్కూల్లోకి వెళ్తున్నావు కదా ఫీజులు కడుతున్నాం కదా అంటారు ఫీజులు కడుతున్నారు ఫీజులు కట్టిన తర్వాత తర్వాత వాళ్ళు అందరూ అదే చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళు కూడా డబ్బులకే చేస్తున్నారు అందరూ అనట్లేదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ దిస్ వాళ్ళు టైం స్పెండ్ చేయాలి ఒక టచ్ అనేది ఉండాలి పేరెంట్స్ ఒక గైడెన్స్ ఉండాలి వాళ్ళు ఎంత అప్రోచ్ ఎంత మనం ఫ్రీడమ్గా ఉండగలము నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది ఆ డౌట్ని ఎలా క్లారిఫై చేసుకోవాలి సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేశారు సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంతవరకు పిల్లలకి చెప్తున్నారు బ్యాడ్ టచ్ చేయింది గుడ్ టచ్ చేయింది
చిన్న పిల్లలకి చిన్న విధంగా అర్థమయ్యేటట్టు పెద్దవాళ్ళకి ఎవరైనా బ్యాడ్ టచ్ చేశారంటే ఎవరికి చెప్పాలి ఎలా బయటపడాలి ఇవన్నీ కోపింగ్ స్కిల్స్ ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ అనేవి పిల్లలకి ఫస్ట్ నుంచి కూడా నేర్పిస్తూ ఉండాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే మన సొసైటీ కూడా ఎలా ఉంది అంటే అది జరిగింది అంతే అందరూ ద బ్యాడ్గానే చూస్తున్నారు అలాంటప్పుడు ఆ అబ్బాయి మనస్తత్వం కానీ ఆ అమ్మాయి మనస్తత్వం కానీ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు అబ్బాయ అమ్మాయి తప్ప అనేది చెప్పలేం ఎవరు తప్పైనా కూడా దానిలో నుంచి బయటికి రావటానికి ఎంతమంది సహాయం చేస్తున్నారు పొరపాటుగా చేశారా కావాలని చేశారా అనేది పక్కన ఉంచితే వాళ్ళు బయటికి రావాలి అని కోరుకుంటున్నప్పుడు ఎంతమంది సహాయం చేస్తున్నారు వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇక్కడ పలానా దగ్గర వస్తుంది ఇప్పుడిప్పుడు సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి అవి రావటానికి కూడా మెంటల్ వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్తారు అన్న ఆలోచనలు ఉంటున్నాయి కానీ ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళకు కూడా పేరెంటింగ్కి అవసరం ఎలా ఇవి ఎందుకంటే అప్పుడు మేము బాగానే పెరిగాం కదా కాదు ఇప్పుడు వేరు ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ వేరు గ్లోబలైజేషన్ జరిగింది ప్రపంచం చేతిలో ఉంది వాళ్ళు ఎక్కడ చూస్తున్నారు ఇంటర్నెట్ ఎంతవరకు వాడొచ్చు ఎలా వాడొచ్చు ఇది వాడినప్పుడు నీ హార్మోనల్ చేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి నువ్వు ఏం థింక్ చేస్తావు ఆ థింకింగ్ ఏంటి క్రిటికల్ థింకింగ్ ఆ పాజిటివ్ థింకింగ్ ఆ నెగిటివ్ థింకింగ్ ఆ నువ్వే నీకు ఏమైనా హెల్ప్ కావాలన్నప్పుడు అడగగలుగుతున్నావా వర్చువల్ రియాలిటీ లేక వెళ్ళిపోతున్నారు అదే నువ్వు వన్ ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడినప్పుడు వేరు ఉంటుంది నువ్వు వర్చువల్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏం తప్పు చేస్తున్నావో నీకు తెలీదు అవతల వాళ్ళు ప్రో నేను కూడా నాలుగు గోడల మధ్యలో ఉన్నా నువ్వు నాలుగు గోడ చాటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫేస్బుక్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అయ్యి ఉంటాయి సో ద మనస్తత్వం అనేది ఎలా మారుతుందంటే ఏం కాదులే నన్ను ఎవరు చూడట్లేదు ఏం కాదు ఏం చేయరు ఓహో ఇది తప్పని కూడా తెలియని కొంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు ఏమైతుంది నేను బ్యాడ్ వర్డ్స్ వాడతా బ్యాడ్ వర్డ్ వాడితే ఏమైతుంది నేను అవి ఆ సినిమాలో అలానే ఉంది మూవీస్లో కానీ మన ఇంటర్నెట్లో కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎవరు వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయాలి ఈ కరెక్ట్ చేయాలి అంటే కనెక్షన్ అవసరం పిల్లలకి ఈ కరెక్షన్ అవసరము అన్న అన్నవాళ్ళు ఎంతమంది కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఏదర్ సొసైటీ ఏదర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏదర్ మన సో కాల్డ్ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరైనా కూడా ఇది చేశారంటే కంపారిజన్ ఇంకొకటి కంపారిజన్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఉద్వేగం పెరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఇట్లా ఉన్నారు అట్లా ఉన్నారు అట్లా ఉన్నప్పుడు అన్నప్పుడు కూడా దే సమ్ టైమ్స్ ఈ క్రిమినల్ చర్యలు పాల్పడటానికి అయితే అవుతుంది ఎప్పుడు నన్ను తిడతారు కదా బ్లేమింగ్ అంటారు ఈ బ్రాండింగ్ అంటారు ఈ బ్రాండ్ ఎప్పుడైతే లేబులింగ్ చేస్తారో వాళ్ళు కూడా దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఇష్యూస్ అనమాట ఇది నేరం చేయటానికి ఒక్కటే అయ్యి ఉండదు చాలా రకాల వాళ్ళు ఫేస్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళ పాస్ట్ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అందుకే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే పిల్లలకి కనెక్టెడ్గా ఉండండి వాళ్ళకి మంచి చెడ్డ చెప్పాలి అది ఎవరైనా పర్వాలేదు వెల్ విషర్స్ అయినా పర్లేదు పేరెంట్స్ అయినా పేరెంట్స్ టైం ఇచ్చినప్పుడు దే విల్ నో మోర్ ఏదైనా ఇష్యూ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఓపెన్గా చెప్పగలిగితే ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు అని విచక్షణ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు నేర్పగలిగితే తగ్గుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే మేడం ఈ కేసు చూసిన తర్వాత అంటే చాలా మందిలో అసహన వచ్చేసింది మనం జనరల్గానే మాట్లాడుకుంటాం కోర్టులలో కొన్ని వేలల్లో కేసులు ఉంటూ ఉంటాయి ఇప్పుడు కోర్టుకి వెళ్ళామంటే అవ్వదు మామూలుగానే బయట తేర్చుకునేవి చాలా వరకు ఉంటూ ఉంటాయి సో దీని తర్వాత మన చట్టంలో మార్పులు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటారా ఖచ్చితంగా ఉందండి అంటే క్రిమినల్ కేసెస్కి అయితే ఇప్పుడు ఒక టైం పీరియడ్ ఉంది ఈ కేసు అంటే ఇంత శిక్ష పడే కేసు ఈ టైం లోపల విచారణ కంప్లీట్ అయిపోవాలి తీర్పు కూడా ఇవ్వాలని ఉంది కానీ చాలా సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే చట్టంలో ఉన్న అంశాలను ఉపయోగించుకోవడం కావచ్చు లేకపోతే కోర్టులో పైన ఉన్న పని ఒత్తిడి కావచ్చు జడ్జెస్ లేకపోవడం కావచ్చు రకరకాల కారణాల ఆధారంగా కేసు అట్లా ప్రొట్రాక్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది దీని తర్వాత మనం చేయాల్సిన ఒక ప్రధానమైన మార్పు ఏంటంటే మన శిక్షల విధానంలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొంతవరకు మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ని చాలా దేశాలు బ్యాన్ చేశాయి మన దేశంలో కూడా బ్యాన్ చేయొచ్చు కానీ సీరియస్నెస్ ఏదైతే ఉందో చట్టం నాకు భరోసా ఇస్తుంది అని చెప్పగలిగే ఒక సీరియస్నెస్ని తీసుకొచ్చేటట్టుగా మన శిక్షా విధానాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది రెండవది మన ప్రొసీజరల్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడు అంటే నేరాల గురించి అంటున్నాం కాబట్టి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడు లేదా వి వివిధ ఎనాక్ట్మెంట్లలో దీంతో పాటుగా మరొక ప్రొసీజర్ కూడా ఉంటుంది దాంతోపాటుగా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నింటిలో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఒక చట్టం ఒక చిన్న అంశాన్ని మాత్రమే వర్ణిస్తుంది సిఆర్పిసిని ప్రొసీజర్గా తీసుకుంటుంది చాలా సందర్భాలు ఏమవు
కొన్ని సందర్భాల్లో యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి మనకు చాలా చోట్ల లేవు ఇప్పుడు సైబర్ పోలీసు ఎవరైతే ఉన్నారో సైబర్ క్రైమ్ మనం రిపోర్ట్ చేయాలంటే చాలా చోట్ల లేదు అట్లాంటప్పుడు చాలా కాలం పడుతుంది ఒకవేళ అట్లాంటి కేసు ఏదైనా ఉంటే కనుక దీనికి సంబంధించింది కూడా కోర్టు ముఖ్యంగా సుప్రీం కోర్టు గవర్నమెంట్కి కొన్ని డైరెక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు మీరు ఖచ్చితంగా ఈ యంత్రాంగాలను ఏర్పాటు చేయండి అని సజెషన్స్ కాకుండా డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడానికి వీలుంది అది కూడా చేయొచ్చు మూడో అంశం ఏంటంటే కేసుల తీవ్రతని బట్టి వాటి సీరియస్నెస్ని బట్టి ముఖ్యంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఇట్లాంటి కేసులు వస్తే కనుక మీరు ఈ రకంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరపండి ఈ రకంగా విచారణ జరపండి అని కూడా డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడానికి వీలుంది దీనికి సంబంధించి ఇన్వెస్టిగేషన్కి సంబంధించిన చట్టాలు ఉన్నాయి అవి క్రైమ్ బ్యూరోకి సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా కూడా కావచ్చు వీటిల్లో కూడా దానికి తగినట్టుగా మార్పులు చేర్పులు చేయాల్సిన అవకాశం అవసరం ఉంది ఉదాహరణకి మెడిసిన్స్ చాలా సందర్భాలు అంటే ఈ ఒక కేసు అని కాదు కానీ చాలా సందర్భాలు ఏమవుతుంటే డ్రగ్స్ మిస్యూజ్ చేస్తారు డ్రగ్ అడిక్షన్లో సరే కొన్ని మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకోవడంతో పాటు మామూలుగా జనరల్గా తీసుకునే ఏమైనా తలనొప్పి మందు మాత్ర లేదా పారాసెటమాల్ లాంటివి కూడా మిస్యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంది ఈ మిస్యూజ్ ఫలితంగా ఏమవుతుందంటే క్రమక్రమంగా వ్యక్తిలో విజక్షణ జ్ఞానం కోల్పోతుంది సైకలాజికల్గా వచ్చే మార్పు అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళు నేరాలకే పాల్పడే అవకాశం ఉంది మరి ఈ డ్రగ్స్ తయారు చేసే వాళ్ళు కానీ వాటిని అమ్మేవాళ్ళు కానీ ఏం చేస్తున్నారు దాని పట్ల ఎంత తీవ్రంగా మనం స్పందించాలి దీనికోసం మనం కొన్ని చట్టాలు చేయవచ్చు ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా మనం చేయాలి అట్లాగే కొన్నిటికి లైసెన్సింగ్ విధానం ఒకటి ఉంది ఉదాహరణకి పబ్స్ కానీ లేకపోతే హోటళ్ళు కానీ ఇవి కూడా ఎందుకంటే స్త్రీ పట్ల ఒక రకమైన అభిప్రాయాన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి ఇవ్వడ కారణాలు అంటే ఒక అమ్మాయి ఒక్కరితి వెళ్తోంది లేకపోతే ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి బాయ్ ఫ్రెండ్ కలిసి వెళ్తున్నారంటే చాలామంది ఆలోచించే అంశం ఏంటంటే నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తారు అందుకని వాళ్ళు ఈజీ టార్గెట్గా తీసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అత్యాచారానికి సంబంధించిన కేసులలో ఈ అభిప్రాయం ప్రబలంగా కనపడుతుంది మరి ఇట్లాంటి లైసెన్సింగ్ విధానంలో కూడా స్ట్రిక్ట్నెస్ తీసుకురావడానికి స్ట్రింజెంట్గా ఉండడానికి కావలసిన మార్పులు చేర్పులు చేయాల్సిన అవకాశం అవసరం ఉంది సరే హైకోర్టు కానీ సుప్రీం కోర్టు కానీ రివ్యూ దీనికి సంబంధించిన జ్యూరిస్టిక్షన్ వీటికి ఉంటుంది కాబట్టి రివ్యూకి సంబంధించిన అంశాలకి ఇప్పటి వరకు చాలా డీటెయిల్డ్గా ఉన్నాయి కాదని నేను అనడం లేదు కానీ ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా దాంట్లో కూడా కాస్త స్ట్రింజెంట్నెస్ని ఏర్పాటు చేసి మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది యాసిడ్ అటాక్స్కి సంబంధించిన అంశాలు మనకు నిర్భయ అనాక్మెంట్ వచ్చిన తర్వాతనే వచ్చింది చాలా ఏళ్ళు యాసిడ్ అటాక్స్ అయినప్పటికీ కూడా నిర్భయ చేంజెస్ ఎప్పుడైతే అనాక్మెంట్లో వచ్చాయి అప్పుడే వచ్చాయి అట్లాగే ఇప్పుడు నిర్భయ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళా ఇట్లాంటి హేయమైన క్రైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన విచారణ కానీ లేకపోతే తీర్పులు ఇవ్వడం కానీ సమయానికి సంబంధించింది ఇన్వెస్టిగేషన్కి సంబంధించింది యంత్రాంగానికి సంబంధించింది దీనికి సంబంధించిన డైరెక్షన్స్ కోర్టు ఇస్తే బాగుంటుంది ప్రభుత్వాలు కూడా దాన్ని గణంలోకి తీసుకుని ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు చేస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం ఓకే మేడం ఫైనల్గా ఈ కేసుకు సంబంధించి వారం తర్వాత ఉరి శిక్ష ఖచ్చితంగా పడుతుందా లేదా మళ్ళీ ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి అన్న దాని గురించి క్లుప్తంగా అంటే ఒకటి ఉరి శిక్ష పడుతుందా అన్నది ఇప్పుడు వాళ్ళు పెట్టుకునే పిటిషన్స్ వాటిని కోర్టు యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేదా అన్న దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు కొనసాగిన అంశాల ఆధారంగా చూస్తే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అంటే ఎనభై శాతం మాత్రమే అంటున్నాను మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఉరి శిక్ష ఖరారయ్యే అవకాశం ఉంది కానీ ఇరవై శాతం ఖచ్చితంగా మళ్ళీ అక్కడ కొంత అంటే కొత్తగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడము లేకపోతే ఇష్యూస్ చూడము జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది దీన్ని బహుశా మనం చెప్పలేము అనుకుంటాం ఎందుకంటే కోర్టు అక్కడ ఆల్రెడీ ప్రొసీడింగ్స్ కొనసాగుతున్నాయి కాబట్టి కోర్టు మాత్రమే తన నిర్ణయాన్ని చెప్పే స్థితిలో ఉంది కాబట్టి మనం వ్యక్తిగతంగా చెప్పడం సరైంది కాదని నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే ఈ వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయాలు కోర్టు నిర్ణయాన్ని ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందని భావిస్తారు కాబట్టి చాలా సందర్భాల్లో అసలు పేర్లు కూడా చెప్పొద్దంటారు వ్యక్తిం పేరు కూడా చెప్పొద్దంటారు అంటే ఇక్కడ కోర్టు ఇచ్చే నిర్ణయాన్ని మనం ప్రభావితం చేయడం సరైంది కాదు కాబట్టి మన దాని గురించి ఎక్కువ మనం చెప్పలేమని నా అభిప్రాయం ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి డిస్కషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు సో చూసాం కదా కోర్టు మాత్రం ఈ న్యాయపరమైన అంశాలు ఏమైనా ఉంటే ఈ వారం రోజుల్లో పూర్తి చేయాలి అని ఆదేశించడం జరిగింది కానీ ఉరి శిక్ష ఖచ్చితంగా పడుతుందా ఈ డేట్కి పడుతుంది అని ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి అందరూ వెయిట్ చేస్తున్న ప్రకారం మరి ఉరి శిక్ష పడాలని అని కోరుకుంటున్నారు మరి చూద్దాం మరి ఉరి శిక్ష పడుతుందా ఏం జరుగుతు